ठीक है गाइस कैसे हैं आप सब सो so, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रेन ट्राइंगल्स के सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू तो आप प्लीज जाके उन दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए ठीक है ना सो so, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को सो प्रूफ दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल आर इक्वल तो इसका मतलब क्या है तो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि जो मीडियन है किसका मीडियन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो इक्वल होता है ठीक है ना तो आपको जरूर पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल होते हैं ये आपको पता है बट क्या आपको मीडियंस के बारे में पता है क्या नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूं मीडियन क्या होता है मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है ठीक है मान लीजिए ए बी सी आपका ट्राइंगल है मान लीजिए आप चूज की चूज किए हैं बीसी साइड को और बीसी साइड का मीडियन है मान मिड पॉइंट है मान लीजिए आपका डी लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड बीसी तो डी मिड पॉइंट है किस साइड का बीसी साइड का तो इसका मतलब क्या है डी बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा मतलब बी डी जितना लेंथ का होगा सी डी भी उतना लेंथ का होगा मान लीजिए अगर ये चार सेंटीमीटर का है पूरा बीसी चार सेंटीमीटर का है तो क्योंकि डी आपका मिड पॉइंट है तो बी डी जितना होगा डीसी भी उतना हो जाएगा हेंस ये दो सेंटीमीटर का होगा ये भी दो सेंटीमीटर का होगा ठीक है ना ना अभी ये मिड पॉइंट से लेके आप ऑपोजिट वर्टेक्स ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है यहाँ पे इस मिड पॉइंट का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है मतलब ऑपोजिट कोना कौन है ए है तो जब मिड पॉइंट से आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो ये रहा जो मैंने ज्वाइन किया तो जो लाइन फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं हम उसको हम मीडियन कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं ठीक है ना तो एडी यहाँ पे आपका क्या है मीडियन है तो एक ट्रायंगल का कितना मीडियन होगा ऑब्वियसली तीन मीडियन होंगे और दो मीडियन कहां पे होंगे एसी का मिड पॉइंट लीजिए मान लीजिए ई और ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए एफ अगर मैं ये मिड पॉइंट से बी को ज्वाइन करूंगा क्योंकि मिड पॉइंट का इस मिड पॉइंट का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है बी बी है ना तो उसको ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बनेगा बी एक क्या बन जाएगा आपका एक मीडियन बन जाएगा नेक्स्ट ए बी में मिड पॉइंट कौन है एफ मिड पॉइंट है तो जब मैं ये मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स सी को ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा सी एफ आपका क्या बन जाएगा एक मीडियन बन जाएगा ठीक है ना तो ये हुआ आपका मीडियन तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है आपका मीडियन इक्वल होते हैं ठीक है ना मतलब ए डी जितना होगा बी भी उतना होगा और सी एफ भी उतना होगा ये आपको प्रूफ करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आप प्रूफ करोगे तो आपको मीडियन मीडियन चूज करना है ना तो प्रूफ दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रैंगल आर इक्वल तो सबसे पहले एक हम क्या करते हैं एक मीडियन बनाते हैं इक्विलेटर ट्रैंगल का तो इक्विलेटर ट्रैंगल बनाते हैं चलो लेट ए बी सी बी द इक्विलेटर ट्रैंगल ए बी सी ठीक है ना लेट ए बी सी बी द इक्विलेटर ट्रैंगल मान लो बी सी का मिड पॉइंट है डी ए सी का मिड पॉइंट है ई ठीक है ना और ए बी का मिड पॉइंट है एफ तो अभी आप क्या करोगे जब ये मिड पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे डी से ए को ज्वाइन करोगे तो क्या बन गया आपका ए डी मिड पॉइंट हो गया सॉरी ए डी आपका मीडियन हो गया तो आप ई e से जब बी को ज्वाइन करोगे तो ये आपका बी क्या बन जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा समझ रहा समझ में आ रहा ना नेक्स्ट ई एफ मिड पॉइंट से आप सी को ज्वाइन करोगे तो आपका सी एफ क्या बन जाएगा आपका सी एफ एक मीडियन बन जाएगा ठीक है ना तो गिवेन में आपका क्या ले सकते हो आप गिवेन में ले सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जब ए बी सी इक्विलेटरल ट्रैंगल है तो क्या होगा तीनों साइड्स इक्वल होंगे ना सो दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी तीनों साइड्स इक्वल होंगे ना क्योंकि इक्विलेटरल ट्रैंगल में क्या होता है तीनों साइड इक्वल होता है अब ईच एंगल कितना होगा एक इक्विलेटरल ट्रैंगल का ईच एंगल कितना होता है ये सिक्सटी ये भी सिक्सटी ये भी सिक्सटी तीनों साइड तीनों एंगल्स सिक्सटी होते हैं अब क्यों सिक्सटी होते हैं मैं बता रहा हूं देखिये मान लीजिए आपके पास एक ट्रैंगल है इक्विलेटरल ट्रैंगल है जिसका तीनों साइड मान लीजिए कितना सेम है मान लीजिए ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए है क्यों सेम है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था अब आपके पास एक थ्योरम था ना मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल मतलब अगर साइड्स इक्वल होंगे तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ठीक है ना तो अभी देखो ए बी का इस ट्रैंगल में ए बी का ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल कौन है ये आपका एंगल सी ठीक है ना फिर बी सी का ऑपोजिट एंगल कौन है बी सी का ऑपोजिट एंगल आपका एंगल 
ये अब बीच में इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है इसलिए इक्वल्स टू में क्या हूं मैं ठीक है ना और सी ए का अपोजिट एंगल कौन है सी ए का अपोजिट एंगल आपका एंगल बी एंगल बी और इन ये दोनों साइड के बीच में इक्वल्स का सिंबल है ना तो इसलिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो गया तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी तो तीनों एंगल्स कितने सेम है तो एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है तो देर फोर में क्या लिख सकता था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने वन एटी और बोला क्या क्या है कि तीनों एंगल सेम है सो देर फोर एंगल ए प्लस एंगल बी को ए के साथ रिप्लेस कर सकता हूं ना फिर एंगल सी को भी ए के साथ रिप्लेस कर सकता हूं इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ठीक है ना सो देर फोर एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सो देर फोर एंगल ए कितना हो जाएगा वन एटी डिवाइडेड बाई थ्री सो देर फोर आपका एंगल ए कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री तो अगर आपका एंगल ए सिक्सटी डिग्री है तो आपका एंगल बी भी कितना होगा सिक्सटी डिग्री और आपका एंगल सी भी हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ठीक है ना तो इसलिए क्या होता है आपका एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स क्या होंगे सेम होते हैं दैट इज सिक्सटी 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 क्यों क्योंकि उनका साइड सेम है तीनों साइड सेम है तो उनका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा इक्वल होगा दैट इज हर हर एंगल कितना होगा सिक्सटी डिग्री होगा ठीक है ना तो हम अपने गिवेन uh, क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमें क्या दिया गया था कि ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली क्या होगा तीनों साइड इक्वल होगा और अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो क्या होगा ईच एंगल सिक्सटी डिग्री हो जाएगा दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी कितना होगा 60 डिग्री वो मैंने अभी बता दिया था अब उतना नहीं लिख के भी करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट अभी हमको क्या करना था मीडियम ड्रॉ करना था सो लेट ए डी कॉमा बी कॉमा सी एफ देखो ए डी ये ए डी है ना आपका एरा ए डी बी और ये सी एफ आपका क्या है ये तीनों साइड आपका मीडियम है लेट ए डी बी कॉमा सी एफ बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमने मान लिया कि ए डी बी और सी एफ आपका मीडियन है तो अगर ये मीडियन है तो मतलब क्या एडी मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ डी आपका मिड पॉइंट है डी आपका मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन से आपको क्या पता चलेगा मिड पॉइंट तो अगर एक ट्राइंगल में मान लीजिए ये मीडियन है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा ठीक है ना तो ये आपका एडी क्या है एडी आपका मीडियन है तो डी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्योंकि डी आपका मिड पॉइंट डी आपका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा बी डी जितना होगा डी सी भी उतना होगा सिमिलरली ई मिड पॉइंट है तो मतलब ए जितना होगा ई सी भी उतना होगा सिमिलरली ए एफ जितना है बी एफ भी उतना हो जाएगा क्योंकि एफ आपका क्या है मीडियम मिड पॉइंट है आपका एफ क्या आपका मिड पॉइंट है क्यों मिड पॉइंट है एफ क्योंकि सी एफ आपका मीडियम था तो सी एफ आपका मीडियम था मतलब एफ आपका मिड पॉइंट हो जाएगा तो देर मैं इधर क्या ले सकता हूं सो डी कॉमा ई एंड एफ विल बी द मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ साइट डी किसका मिड पॉइंट है बी सी ई किसका मिड पॉइंट है ए सी एंड एफ किसका मिड पॉइंट है ए बी रेस्पेक्टिवली मतलब डी किसका मिड पॉइंट है बीसी का ई e किसका मिड पॉइंट है ए सी का और एफ किसका मिड पॉइंट है ए बी का रेस्पेक्टिवली मतलब वो अपने अपने रेस्पेक्ट में इक्वल मतलब मिड पॉइंट है ठीक है ना नेक्स्ट इससे हमको क्या पता चल रहा है कि डी मिड पॉइंट है तो मतलब बी डी जितना होगा सी डी भी उतना होगा सो एस डी इज द मिड पॉइंट देर फोर बी डी इक्वल्स टू सी डी क्योंकि आपका डी इज द मिड पॉइंट था डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी जो कि हमने लिख लिया था सिमिलरली बी डी और सी डी सेम है तो मतलब ए और ई सी भी सेम होगा ए इक्वल्स टू ई सी यहां पर कौन मिड पॉइंट था आपका ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी नेक्स्ट नेक्स्ट कौन मिड पॉइंट है आपका एफ मिड पॉइंट है ना तो ए एफ इक्वल्स टू बी एफ हो जाएगा ए एफ इक्वल्स टू बी एफ हो जाएगा सो दैट इज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट ठीक है ना एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ठीक है नेक्स्ट अभी हमको प्रूफ क्या करना है कि तीनों तीनों मीडियम सबका सेम है ए डी बी और सी एफ आपका तीनों मीडियम सेम है तो मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रोन ट्रैंगल्स में जब भी आप किसी भी साइड्स को इक्वल करते हो तो आपको किसका हेल्प लेना पड़ता है आपको कॉन्ग्रोन ट्रैंगल्स का हेल्प लेना पड़ता है बताया था ना कि अगर आपको साइड्स इक्वल करने हैं एंगल्स इक्वल करने हैं आपको किसका हेल्प लेना है आपको कॉन्ग्रोन ट्रैंगल्स का हेल्प लेना है ठीक है ना अभी टू प्रूफ लिखते हैं टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमको कि ए का लेंथ जितना है बी का भी उतना लेंथ है 
और सी एफ का भी उतना लेना है देखो ना क्या प्रूफ करना था मीडियन ए डी इक्वल्स टू मीडियन बीई इक्वल टू मीडियन सी एफ ये तीनों साइड का लेंथ आपको इक्वल करना है ठीक है ना तो आप उन तीनों लेंथ का उन तीनों लेंथ को आप सेम कैसे करोगे आपको ये नहीं आता मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे तो मैं बता देता हूं कि ए डी और बी को पहले सेम कर लो तो AD और B को सेम कर लोगे उसके बाद क्या करोगे B और CF को इक्वल कर दोगे उसके बाद AD और CF को इक्वल कर दोगे तो क्या होगा बात खत्म आपका तीनों साइड इक्वल हो जाएगा मान लो AD और B दो सेंटीमीटर का है ठीक है ना मान लो AD और B दो सेंटीमीटर का है और सेकंड आपने प्रूफ कर लिया कि B और CF भी दो से दो सेंटीमीटर का है तो ये दोनों भी दो सेंटीमीटर का हुआ तो अभी ये दो सेंटीमीटर ये भी दो सेंटीमीटर ये भी दो सेंटीमीटर तो तीनों कितने हो गए दोनों तीनों के तीनों दो सेंटीमीटर हो गए ठीक है ना अब वो प्रूफ कैसे करोगे तो सबसे पहले देखो ए डी बी और सी एफ कौन कौन से ट्रेंगल में आपको पहले दो ट्रेंगल से पहले कॉन्कुलेट करना है तो ए डी और बी कहां पर है तो ए डी ये रहा आपका ये ये रहा ये डी और बी आपका कहां पे बी ये रहा आपका यहां पे है तो अब ऐसा कौन सा दो ट्रेंगल चूज करोगे जिसमें आपका गिवेन एलिमेंट्स भी होगा और आपका रिक्वायर्ड साइड भी होगा ये रिक्वायर्ड साइड कौन सा आपका एडी इक्वल्स टू बी प्रूव करना है तो सबसे पहले एडी इक्वल्स टू बी कैसे प्रूव करोगे ए डी और बी यहां पे है ना तो ऐसा दो ट्रायंगल बताओ जिसमें ए डी भी हो और बी भी हो और जब उन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रेन कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा भाई सीपीसीटी से दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो ए डी और बी कौन सा ट्रायंगल में देखो ए डी वाला देखो ये ला एडी इस ट्रायंगल में भी तो हो सकते ना ए बी डी ए बी डी ये वाला ट्रायंगल दिखा दे रहे ना आपको मैं आप, मैं अपना हाथ चला रहा हूं आप देखो ए बी डी ये ट्रैंगल और सिमिलरली बी कौन सा ट्रैंगल में हो सकता है कोई भी ट्रैंगल लो बी ई सी ये वाला ट्रायंगल में हो सकता है ना तो जो जो जिस दोनों ट्रायंगल में वो लोग हैं उन दोनों ट्रायंगल को आप क्या करो सेपरेट करो तो देखो मैं बता रहा हूं कैसे करोगे आप दोनों ट्रायंगल को मैं सेपरेट करो ये रहा आपका ए बी डी ठीक है ना दूसरा आपका ट्रायंगल कैसा है देखो आपका पहला ट्रायंगल इस हिसाब से था दूसरा आपका ट्रायंगल कौन सा इस हिसाब से बीई सी बीई सी था ट्रैंगल आपका B E C तो अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया कॉन्ग्रेंट कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका ए बी और बी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो आप उन दोनों ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे करोगे मेरा बात समझ में आ रहा है ना इन दोनों ट्रायंगल को आप कैसे कॉन्ग्रेंट करोगे तो सबसे पहले तो सबसे ईजी वाला चीज देखो इस ट्रैंगल और इस ट्रैंगल में जो मैंने ड्रॉ किया है क्या ए बी और बी सी सेम है क्या देखो ए बी और बी सी सेम है ना देखो तीनों साइड इक्वल था ना तो देखो ए बी और बी सी तो सेम होगा पहला साइड हो गया नेक्स्ट देखो ये एंगल बी इस ट्रैंगल का देखो इस ट्रैंगल का ये पूरा वाला इस ट्रैंगल का एंगल बी ये पूरा वाला यहां से लेके यहां तक का पूरा वाला एंगल बी और इस ट्रैंगल का ये देखो जो मैंने लिया था बी सी ट्रैंगल का ये पूरा एंगल सी कितना है सिक्सटी डिग्री है ना क्योंकि एंगल ए एंगल बी और एंगल सी कितना है सिक्सटी डिग्री तो अभी देखो इस ट्रैंगल का ए बी डी ट्रैंगल का एंगल बी कितना है सिक्सटी डिग्री सिमिलरली बी ई सी ट्रैंगल का एंगल सी कितना है सिक्सटी डिग्री तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं ए बी डी जो है वो कितना है सिक्सटी डिग्री है सिमिलरली बी सी ई जो है वो आपका सिक्सटी डिग्री है तो दोनों एंगल का सेम होगा ना देखो ना ए बी डी आपका सिक्सटी डिग्री बी सी ई आपका सिक्सटी डिग्री क्यों क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्रैंगल था तो इक्विलेटरल ट्रैंगल मतलब क्या होगा ईच एंगल क्या होगा आपका सिक्सटी डिग्री होगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखो साइड हो गया फिर एंगल हो गया साइड हो गया फिर एंगल हो गया नेक्स्ट आपको क्या चाहिए नेक्स्ट आपको एक साइड चाहिए तो साइड एंगल साइड से हो सकता है और या तो एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है बट बट देखो अगर मैं यहां पे ए बी ले लिया एक साइड नेक्स्ट एंगल हुआ नेक्स्ट 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 साइड देखो बी डी बी डी कहां पर है बी डी यहां पर है है कि नहीं तो साइड एंगल साइड नेक्स्ट साइड एंगल साइड से हो सकता है कि नहीं पहले आप चेक करो देखो होगा कि नहीं क्योंकि देखो यहां पे आपका क्या है साइड है फिर एंगल है फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए नेक्स्ट आपका साइड आना चाहिए नेक्स्ट आप एंगल नहीं ले सकते हो नेक्स्ट आपका एंगल होगा तो वो नहीं होगा वो दूसरा क्रेट से हो जाएगा आपके पास वो वो एलिमेंट्स है भी कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा ठीक है ना तो एंग, एक साइड हो गया फिर एक एंगल हो गया तो नेक्स्ट एक साइड देखो बी डी सिमिलरली साइड फिर एंगल फिर एक, एक साइड देखो दैट इज ईसी तो यहां पर मैं एक चीज गौर करके देख सकता हूं क्योंकि ये तीनों साइड क्या है तीनों साइड सेम है ना तो मान लो ये चार सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना हो जाएगा चार सेंटीमीटर का और ये बीसी भी कितना हो जाएगा चार सेंटीमीटर का क्योंकि तीनों साइड क्या है सेम है तीनों साइड क्या है आपका सेम है ध्यान से सुनो तो अभी जब यहां पे एफ के आपका मिड पॉइंट है 
तो जब आप मिड पॉइंट का मतलब समझते हो ना तो जब आपका मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा ये बी एफ जितना हो जाएगा ए एफ भी उतना हो जाएगा मतलब ये साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो अभी ये चार है ना ये पूरा चार है तो एफ मिड पॉइंट है तो चार का आधा कितना हो जाएगा दो तो ये आपका दो हो जाएगा ये भी आपका दो हो जाएगा क्यों क्योंकि एफ मिड पॉइंट है टू इक्वल पार्ट में साइड को डिवाइड कर सकते हैं सिंगल ई आपका मिड पॉइंट है ना तो ये चार था आपका तो ई अगर मिड पॉइंट है तो ये और चार है तो ये कितना होगा ए और ई सी कितना होगा ये भी दो सेंटीमीटर का होगा ये भी दो सेंटीमीटर का हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बीसी आपका कितना है फोर सेंटीमीटर का है तो बीसी अगर फोर सेंटीमीटर का है और बीच में कौन है मिड पॉइंट डी है तो बी डी और सी डी भी तो सेम होगा ना क्योंकि डी मिड पॉइंट है बीसी का तो ये भी कितना हो जाएगा दो ये भी दो मतलब बोलने का मतलब यह है क्योंकि तीनों साइड सेम था और तीनों साइड का मिड पॉइंट दे दिया गया है मतलब इसका आधा जितना होगा इसका आधा भी उतना होगा और इसका आधा भी उतना होगा बात समझ में आ रहा ना आई थिंक आपको समझ में आ गया तो देखो घुमा फिरा के देखो बी डी और ईसी का लेंथ कितना आ रहा है टू टू आ रहा है अरे कि नहीं देखो बी डी और ईसी का लेंथ कितना आ रहा है टू टू आ रहा है मतलब घुमा फिरा के ये साइड और ये साइड के आपका इक्वल है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना ये मैं एनालिसिस करने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये इस हिसाब से हमको सोचना है आगे जाके सोचना है उसको अभी आपको उस स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे तो स्टेटमेंट में तो आप आराम से लिख सकते हो कि ए बी और ये बी सी सेम था क्योंकि इक्वलेटरल ट्रैंगल था 60 इक्वल टू सिक्सटी हो गया क्यों इक्वलेटरल ट्रैंगल का अब आप, आपको प्रूफ करना है कि बी डी और ईसी कैसे होगा आपने यहाँ पे दिखा दिया ना कि तीनों साइड इक्वल थे तो उसका आधा आधा भी इक्वल होगा तो बस आपको कुछ नहीं करना वही चीज आपको अप्लाई करना है ठीक है ना तो आप लिखोगे क्या एस ए डी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एफ क्यों सॉरी ये प्रूफ करना था आपको तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे एस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू ए सी एस क्या है तीनों साइड इक्वल है तो तीनों साइड का हाफ हाफ क्या हो जाएगा तीनों साइड का हाफ क्या होगा इस, इस ये साइड का हाफ क्या लिख सकता हूँ या तो ए एफ लिख सकता हूँ या तो बी एफ लिख सकता हूँ ठीक है ना सिमिलरली बी सी का हाफ क्या लिख सकता हूँ या तो बी डी लिख सकता हूँ या तो सी डी लिख सकता हूँ सिमिलरली ए सी का आधा क्या लिख सकता हूँ या तो ए ही लिख सकता हूँ या तो ई सी लिख सकता हूँ मेरा जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा जिस हिसाब से मेरा जरूरत होगा उस हिसाब से मैं साइड्स लिखूंगा आ रहा ना बात समझ में तो देखो मैं अप्रोच कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एस साइड्स आर इक्वल ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी तीनों साइड्स इक्वल है और उन तीनों में क्या है मिड पॉइंट दे दिया गया तो मैं सब लिख सकता हूं ना हाफ इसका आधा इसका आधा और इसका आधा भी तो सेम होगा ना देखो ये चार था ये चार था ये चार था तो इसका आधा दो इसका आधा भी दो और इसका आधा भी दो होगा ना तो दैट्स वाई मैंने इधर क्या किया क्योंकि साइड्स इक्वल थे तो इसका आधा ए बी का आधा किस साथ बराबर हो जाएगा बी सी का आधा और ए सी का आधा तीनों सेम होगा ना मैं हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तीनों साइड तो मान लो अगर आप इधर हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरह भी आपको हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ना एस पर रिक्वायरमेंट तो अभी अपना रिक्वायरमेंट कितना था मेरा रिक्वायरमेंट था कि बी डी और ए सी को प्रूफ करना था वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये दो सेंटीमीटर और ये दो, दो सेंटीमीटर हो गया तो उसको स्टेटमेंट में आपको लिखना है उस चीज को ठीक है ना तो हाफ ऑफ ए बी को क्या लिखोगे आप हाफ ऑफ ए बी को आप कुछ भी लिखो हाफ ऑफ ए बी को मैं अभी मेरा रिक्वायरमेंट दिया तो मैं इधर ए एफ लिख ले रहा हूँ ए एफ लिख ले रहा हूँ तो हाफ ऑफ ए बी आपका क्या है हाफ ऑफ ए बी ए बी आपका ए एफ भी है और बी एफ भी है ठीक है ना तो हाफ ऑफ ए बी आपका क्या है ए बी का आधा क्या हो सकता है या तो ए एफ हो सकता है या तो बी एफ हो सकता है और दोनों तो सेम है ना तो मैंने मैंने लिखा है यहाँ पे कि ए एफ का ए बी का आधा क्या है आपका ए एफ है और ए बी का आधा क्या आपका बी एफ भी है फिर इक्वल्स टू बीच में साइन क्या इक्वल्स टू है ना नेक्स्ट हाफ ऑफ बी सी बी सी का आधा क्या हो सकता है तो बी सी का आधा बी डी हो सकता है या तो सी डी हो सकता है दोनों में से कोई लिखोगे तो चलेगा तो हाफ ऑफ बी सी क्या आपका बी डी इक्वल्स टू डी सी देखो ना बी सी का आधा क्या है आपका बी सी का आधा आपका बी डी है और सी डी है नेक्स्ट इक्वल्स टू ए सी का आधा क्या आपका ए सी का आधा आपका ए है और ई सी है तो दोनों में लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू ई सी देखो ना सबका इक्वल हो गया ना सब साइड इक्वल हो गया कि नहीं देखो सो so, देखो ये दो सेंटीमीटर था ये भी दो सेंटीमीटर ये भी दो सेंटीमीटर ये भी दो सेंटीमीटर ये भी दो ये भी दो तो आया कि नहीं देखो ये दो है तो ये भी दो सेंटीमीटर 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 हो ना तो आप यहां सब स्टेटमेंट लिख सकते हो कि हाँ बी डी आपका रिक्वायरमेंट क्या था आपका रिक्वायरमेंट था कि बी डी और ईसी आपका सेम है बोल के तो हो गया ना आपका देखो बी डी और ईसी कहाँ पे है देखो बी डी और ईसी सेम हो गया ना क्योंकि ये सब साइड इक्वल थे आपस में तो बी डी और ईसी क्यों सेम नहीं होगा बात समझ में आ ना हाँ तो नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल्स का नेम कैसे लिखोगे ट्राइंगल का नेम
नाउ ए बी कहां पे जाएगा ऑब्वियसली ए बी कहां पे जाएगा बताइए ए बी आपका जाएगा बी सी के ऊपर क्यों ये साइड और ये साइड आपका इक्वल था तो ऑब्वियसली ये ए बी उठेगा और कहां पे जाएगा बी सी के ऊपर बैठ जाएगा तो ये ए उठा क्योंकि बी तो ऑलरेडी जा चुका था यहां पे तो ये ए उठा और गया आपका बी के पास तो इस ट्रैंगल का ए बी हो गया तो रिमेनिंग डी कहां पर जाएगा इस ट्रैंगल का ए बी चलेगा यहां पर तो डी कहां पर जाएगा ऑब्वियसली डी आएगा ई के पास क्यों बीडी और इसी सेम था देखो बैठ रहा है कि नहीं बीडी और इसी सेम बैठ रहा है कि नहीं फिट बैठ रहा है कि नहीं यस बैठ रहा है सेम बैठ रहा है तो अभी मेरे को बताओ दोनों ट्रायंगल का नाम क्या होगा देखो दोनों ट्रायंगल का नाम क्या होगा मैं अगर इस ट्रायंगल नाम ए बी डी ले रहा हूं तो इन ट्रैंगल ए बी डी एंड अगर इस ट्रैंगल का नाम ए बी डी ले रहा हूं तो इस ट्रैंगल का नाम क्या होगा देखो ए बी डी ले रहा हूं ना तो जिस ऑर्डर में ले रहा हूं उसी ऑर्डर में ही नाम निकला है तो ए बी डी हुआ यहां पर तो दूसरा ट्रैंगल का नाम क्या होगा बी सी ई ट्रैंगल बी सी ई ठीक है ना नाउ अभी आपको क्राइटेरिया लिखना है तो पहला साइड क्या है ए बी इक्वल्स टू क्या है बी सी है देखो साइड एंगल साइड तो पहले साइड लिखोगे ए बी इक्वल टू बी सी क्यों ये आपका गिवन से आया ठीक है ना और आपका गिवन क्या बोलता है कि गिवन बोल रहा है कि ए बी सी इक्वल ट्रैंगल था तो तीनों साइड इक्वल है देखो ना ए बी इक्वल्स टू देखो ए बी ए सी के साथ बराबर था ए सी बी सी के साथ बराबर था तो ए बी बी सी के साथ भी तो बराबर होगा ना तीनों एक दूसरे एक दूसरे के साथ क्या है सेम बैठ रहा है नेक्स्ट ये वाला एंगल क्या है ये एंगल अपना 60 डिग्री है तो इस इस एंगल का नाम क्या है ए बी डी तो एंगल ए बी डी देखो ना ए फिर बी फिर डी ये वाला एंगल ए बी डी इक्वल्स टू ये वाला एंगल का नाम क्या है ई सी बी ई सी बी इस एंगल का नाम लिख रहा हूं ठीक है ना तो एंगल ई सी बी इक्वल्स टू कितना है सिक्सटी डिग्री और ये कैसे हुआ ये भी आपका गिवेन से आया है ना गिवेन क्या बोलता है ईच एंगल आपका कितना है ईच एंगल आपका सिक्सटी डिग्री है क्योंकि जो ट्रायंगल था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था नेक्स्ट आपका साइड कौन सा है बी डी इक्वल्स टू ई सी है बी डी इक्वल्स टू ई सी है ये कहां से आया ये है आपका इक्वेशन नंबर वन से सो देर फोर इधर लिख सकता हूं क्योंकि सब अपने आपके साथ इक्वल है देखो ए एफ बी एफ के साथ सेम है बी डी डी सी के साथ सेम है डी सी ई के साथ सेम है और ए और ए सी के साथ सेम है सब साइड अपने साथ इक्वल है तो इसके साथ इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी डी इक्वल्स टू ई सी है आपका लिख सकते हो ना जो जो रिक्वायरमेंट था तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन सो लेट इट बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ठीक है ना सो बाय कौन सा क्राइटेरिया बाय साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रोन टू ट्राइंगल बी सी ई आई बात समझ में तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा आपको मीडियम चाहिए था ना मीडियम ए डी और बी चाहिए था ना सो दैट इज ए डी इक्वल्स टू बी देखो जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में आ रहा है ए डी इक्वल्स टू बी सो देर फोर ए डी इक्वल्स टू बी कैसे हुआ बाय सी पी सी डी ठीक है ना तो आपका दो साइड इक्वल हो गया दो दो मीडियम इक्वल हो गए अभी आपका काम क्या है बी और सी एफ इक्वल करना है तो सो नेक्स्ट क्योंकि आपका अभी एडी और बी अभी क्या हो गया था इक्वल हो गया था ठीक है ना अभी जस्ट प्रूफ किए थे तो नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका एडी और बी सेम हो गया तो नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है कि बी और सी एफ बी आपका इक्वल है बी और सी एफ बी इक्वल है ठीक है ना नेक्स्ट आपका तीसरा टारगेट होना चाहिए कि एडी और सी एफ आपका इक्वल होगा तो अगर ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे सो बी और सी एफ को आप कैसे इक्वल कर सकते हो ठीक है ना तो बी और सी एफ आपका टारगेट है कि टारगेट है आपका बी इक्वल्स टू सी एफ आपको प्रूफ करना है इक्वल तो मैंने आपको क्या बताया था अगर दो साइड को इक्वल करना है तो आपको हेल्प क्या लेना है किसका हेल्प लेना है कॉन्ग्रोन ट्रैंगल्स का तो बताइए मुझे बी और सी एफ ऐसे कौन से दो ट्रैंगल्स में है जिन दोनों ट्रैंगल्स को मैं कॉन्ग्रोन करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बी इक्वल्स टू सी एफ हो जाएगा तो डायरेक्टली आपको मतलब फिर से कॉन्ग्रोन करके नहीं करना है बस आपको डायरेक्टली लिखना है सो बाय सिमिलरली दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देर फॉर बाई सीपी सिटी बी इक्वल टू सी एफ तो आपको फिर से पूरा स्टार्टिंग से वो प्रोसेस लिखना नहीं है आप डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख सकते हो क्योंकि आप पहला स्टेप लिख लिख लियो कि हाँ भाई कि ए डी इक्वल्स टू बी साइड एंगल साइड से इस हिसाब से कॉन्ग्रोन था बोल के ठीक है ना तो अभी बस आपको दो ट्राइंगल चूज करने और उन दोनों ट्राइंगल को लिखना है सो बाय सिमिलरली साइड एंगल साइड दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रोन बोल के एंड बाय सीपी सिटी दिस टू साइड आर इक्वल तो मुझे वो दो ट्राइंगल्स का नाम अच्छे से चाहिए क्योंकि दो ट्राइंगल कौन से हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स का नाम क्या क्या है तो मुझे बताओ बी और सी एफ कौन से ट्राइंगल में तो देखो बी वाला यहां पर है ना ध्यान से देखो फिगर बी वाला ये रहा और सी एफ आप कहां पर आपका ये रहा सी एफ सी एफ आपका ये रहा तो आपका टारगेट अभी क्या है बी और सी एफ को इक्वल करवाना है तो बी आपका कौन सा ट्राइंगल में 
तो बीई आपका इस ट्रैंगल में देखो बीईसी इस ट्रैंगल में ठीक है ना और सी एफ आपका कौन सा ट्रैंगल में सी एफ आपका बी एफ सी ट्रैंगल में तो दोनों ट्रैंगल को आप ड्रॉ कर लो तो ये आपका ट्रैंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक आपका है बी सी बी एफ सी और दूसरा ट्रैंगल है आपका इस हिसाब से बीई सी ठीक है ना अगर मैं दोनों ट्रैंगल को कॉन्ग्रेन कर देता हूं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका बी सॉरी आपका बी और सी एफ क्या हो जाएगा देखो बी और सी एफ इक्वल हो जाएगा होगा कि नहीं तो बस मुझे आपका उस दोनों ट्रैंगल को मैं किस हिसाब से कॉन्ग्रेन कर सकता हूं देखो सिंपल सा बात है उतना लंबा चौड़ा खींचने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहला स्टेप अच्छे से कर लिया था तो अभी देखो बी एफ और सी दो सेंटीमीटर का है ना देखो बी एफ दो सेंटीमीटर का और ई सी भी आपका दो सेंटीमीटर का तो ऑब्वियसली ये साइड और ये साइड तो आपका इक्वल है है ना नेक्स्ट आपका ये बी वाला एंगल इस एंगल का एफ बी सी एफ बी सी आपका कितना है सिक्सटी डिग्री है नेक्स्ट ई सी बी आपका कितना है सिक्सटी डिग्री ना क्योंकि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या है इक्वल है दैट इज सिक्सटी डिग्री समझ मारे और नेक्स्ट बी सी जितना है बी सी भी उतना ही होगा ना क्योंकि कॉमन लेंथ है सो देर फोर साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से क्या होगा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो आपको उतना डायरेक्टली प्रूफ नहीं करना है तो प्रूफ करके डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करना है तो बस आप सिमिलरली लिख के भी कर सकते हो तो नेक्स्ट आपका ये बी वाला कहां पर जाएगा B वाला जाएगा आपका C के पास और नेक्स्ट F वाला जाएगा आपका E के पास क्योंकि बी एफ और बी एफ और ई सी आपका कितना है सेम है देखो टू टू सेंटीमीटर है ना समझ में आ रहा है ना नेक्स्ट बी सी आपका किसके साथ समान है बी सी आपका बी सी के साथ ही समान है तो ये C देखो B वाला यहां पे चले गया था F वाला यहां पे आ गया C वाला कहां पे आएगा C वाला आएगा, आएगा आपका B के पास तो हेंस ट्राइंगल का नाम क्या होगा तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ सिमिलरली बाय साइड एंगल साइड क्या लिख सकता हूँ ट्रायंगल ये ट्रायंगल का नाम क्या है एफ बी सी एफ बी सी इस कॉन्ग्रेन टू ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल का नाम एफ बी सी है देखो एफ बी सी ब्रैकेट के अंदर रखा हूं एफ बी सी तो इस इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा ई सी बी हो जाएगा ई सी बी जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको लिखना है तो क्योंकि बाय सिमिलरली बाय साइड एंगल साइड से क्या है आपका ट्रायंगल एफ बी सी कॉन्ग्रेन टू ट्रायंगल ई सी बी है तो आपका क्या होगा बी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा देखो बी इक्वल टू सी एफ So B इक्वल्स टू सी एफ ठीक है ना ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया तो आपको ये इतना सब ड्रॉ करके नहीं लिखना है आपको ये रफ में कर लीजिएगा कि ट्राइंगल्स का नेम क्या है बस अब जैसे तैसे ट्राइंगल का नाम नहीं लिख सकते हो गलत हो जाएगा ठीक है ना तो बाय सिमिलरली बाय एस एस दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेन सो बी इक्वल्स टू सी एफ ये कैसे हुआ बाय बाय आपका सीपीसीटी से हो गया ठीक है ना नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है बी इक्वल्स टू सी एफ हो गया एडी इक्वल टू बी हो गया था बी इक्वल टू सी हो गया था नेक्स्ट टारगेट क्या आपका एडी और सी एफ को इक्वल कराना है ठीक है ना तो आपको नेक्स्ट टारगेट क्या है एडी इक्वल टू सी एफ करना है अब मुझे बताओ एडी और सी एफ कौन से दो ट्रायंगल में तो ऑब्वियसली देखो एडी ये रहा एडी ये रहा ए बी डी ट्राइंगल में एडी है ना और नेक्स्ट सी एफ आपका कौन सा ट्राइंगल में सी एफ आपका ये है ना ये आपका सी एफ बी एफ सी तो दोनों ट्राइंगल को आप एक्सट्रैक्ट कर लो तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे एक होगा ए बी डी ए बी डी ठीक है ना ए बी डी ये वाला ट्रायंगल ठीक है ना देखो ए बी डी नेक्स्ट सी एफ आपका किस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल में तो नाम क्या है सी एफ बी ट्रायंगल तो वो ट्रायंगल को आप ड्रॉ कर लो तो ये आपका सी एफ बी बात समझ मारा ना अब आप दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रेन कर सकते हो तो ऑब्वियसली देखो आपके पास क्या क्या वो एलिमेंट क्या क्या है ये बी वाला ऑब्वियसली क्या करेगा बी वाले के पास ही बैठेगा ना देखो इस ट्रैंगल का ए बी डी देखो इस ट्रैंगल का ए बी डी कितना है 60 डिग्री और वही एफ बी सी भी कितना है एफ बी सी वही 60 डिग्री है तो ये दो 60 डिग्री हो गया तो एक एंगल हो गया नेक्स्ट देखो ये ए बी वाला किसके साथ ओवरलैप करेगा बी सी के साथ ना ए बी और बी सी तो क्या था सेम था क्यों ए बी बी सी और ए सी तीनों क्या था तीनों साइड सेम था है ना क्योंकि इक्विलेटर ट्रैंगल है तो आपका एक साइड हो गया साइड एंगल हो गया साइड एंगल हो गया तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए नेक्स्ट एक साइड होना चाहिए तो साइड एंगल फिर नेक्स्ट क्या ना चाहिए साइड दैट वो साइड कौन सा है बी डी तो ये ये साइड नेक्स्ट साइड एंगल के बाद क्या आना चाहिए नेक्स्ट साइड आना चाहिए तो नेक्स्ट साइड क्या आपका बी एफ तो चेक करो क्या बी डी और बी एफ सेम है क्या देखो बी डी हाँ बी डी दो सेंटीमीटर और बी एफ भी दो सेंटीमीटर हाँ दोनों साइड सेम है तो बी डी इक्वल टू बी एफ तो उतना चीज आपको एक्सप्लेन करके लिखना नहीं है बस आपको बस ट्राइंगल का नाम जानना था इसलिए मैं ओवरव्यू ओवरव्यू में इधर बता दिया हूं ठीक है ना तो ट्राइंगल का नाम कैसे होगा ओवरलैप देखो बी वाला क्या करेगा बी वाले के ऊपर बैठ जाएगा यहाँ पे ठीक है ना नेक्स्ट ये ए वाला कहां पे जाएगा ए वाला ऑब्वियसली जाएगा आपका सी के पास क्योंकि
बीसी के साथ सेम था देखो ना बी ए साइड जितना है बीसी का साइड भी उतना है तो बी ए क्या करेगा बीसी के ऊपर बैठ जाएगा तो बी चले गया ए चले गया इस ट्रैंगल का तो रिमेनिंग डी कहां पे जाएगा रिमेनिंग डी आएगा आपका एफ के पास क्योंकि बी डी जितना था बी एफ बी उतना था सो देर फोर सो बाय साइड एंगल साइड सो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं सिमिलरली बाय साइड एंगल साइड क्या होगा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो दोनों ट्राइंगल का नाम क्या होगा इधर मान लेता मैं ए बी डी लेता हूं तो मान लो ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू अगर इस ट्रैंगल का नाम ए बी डी है तो इस ट्रैंगल का नाम क्या होगा ए बी डी देखो ब्रैकेट के अंदर क्या होना ए बी डी तो इस ट्रैंगल का नाम क्या होगा सी बी एफ तो ट्रैंगल सी बी एफ हो जाएगा तो क्योंकि दोनों ट्रैंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय सीपी सी डी से क्या होगा एडी इक्वल्स टू सी एफ हो जाएगा देखो एडी इक्वल्स टू सी एफ एडी इक्वल्स टू सी एफ बाय सीपी सी टी अब सीपी सी डी तो आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके पार्ट भी क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे समझ में आ रहा है ना तो आपका ये टारगेट हो गया पहला टारगेट क्या था सो एस एडी इक्वल्स टू बी था ना एडी इक्वल्स टू बी था एंड क्या था नेक्स्ट अभी आपने क्या किया कि बी क्या था सी एफ के साथ इक्वल था बी क्या था आपका सी एफ के साथ इक्वल था एंड क्या था एडी आपका किसके साथ सम था एडी आपका सेम था सी एफ के साथ तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं so, क्योंकि एडी बी के साथ समान है ठीक है ना देखो एडी किसके साथ समान है बी के साथ और बी किसके साथ समान है सी एफ के साथ समझ में आ रहा है देखो बी किसके साथ समान है सी एफ के साथ समझ में आ रहा ना और सी एफ किसके साथ समान है एडी के साथ तो तीनों आपस में क्या हो गया इक्वल नहीं हो गया क्या तो अगर मान लो ये दो सेंटीमीटर का था तो ये भी तो दो सेंटीमीटर का होगा तो अभी बी कितना है दो सेंटीमीटर का है तो बी दो सेंटीमीटर का तो सी एफ कितना हो जाएगा दो सेंटीमीटर का अब देखो सी एफ दो सेंटीमीटर का और तो ए डी भी कितना है दो सेंटीमीटर देखो तीनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं सो हेन्स प्रूफ हमने क्या लिख लिया कि ए डी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एफ यही तो आपको प्रूफ करना था क्या प्रूफ करना था ए डी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एफ तो हेन्स मैं क्या लिख सकता हूं मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल एक ट्राइंगल का जो भी मीडियन होता है वो इक्वल होता है समझ में रहा ना ये आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है समझ में रहा ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसमें बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी मिलेगा ठीक है ना सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन थैंक यू